Sorry, 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 Oh, first, siyempre si Stel. Si Stel. Kung ako po siya na meet, talagang inidol ako na po siya. K-pop cover na yun. Apo, K-pop cover po. Tapos hindi pa po ako nagpa-perform masyado. Parang hip-hop lang po, ganun. Sobrang bait po ni Stel sa akin noon. Kuya pa po tawag sa akin. May respeto pa po si Stel sa akin noon. Time na yun, ha? May respeto pa po. Pero ngayon, wala. Hindi, joke lang po. Ganun pa rin naman po. Sobrang nagalingan po talaga sa grupo nila. Na-inspire po ako hanggang sa... Yun nga po, naging kagrupo ko din po sila. Hanggang ngayon naman po talagang yung first impression ko po sa kanya na magaling po talaga and mabait. Ganun pa rin naman po. Minsan na nangaaway, pero okay lang naman po. Joke lang, joke lang. Tapos si... Si Ken. Siya po, ano, yung first impression siya po sa kanya. Yung parang super passionate po na ano tao. Sabi, kasi po, kinausap niya po ako eh. Sabi niya sa akin, Idol, Josh. Idol, Josh. Ganun po tawag niya sa akin yun. Idol, Josh. Ano, pasali naman ako sa ano nyo. Patraining naman ako sa grupo nyo. Kahit sa gilid lang ako. Sayon. Opa, sa sayon po. Pero nakita ko po sa kanya, passionate siya talaga. Kaya nung, nung kami po, naghahanap din po kami ng mga members sa SB19, kinunta ko po siya kasi naalala ko po siya. Ah, si Ken. Ayun. Yung first impression ko po sa kanya, parang nag-iba po eh. <laughs> <laughs> bakit? Bakit? Yeah, natatawa rin si Ken kasi nag ano rin, hindi rin siya naniniwala. <laughs> Nagbago po nung dumating dito at saka ano eh. De, ano ba rin naman po siya? Siguro may, may mga nabawasan lang po yung pagiging siguro yung Por pagka porsigido niya po kasi minsan nalilate ganyan po yung mga gano'n. Pero bumabalik na ngayon, bumabalik na ngayon. Bumabago na po siya. Siguro nandun pa lang po siya sa point ng realizations niya sa buhay. Siyempre ng mga time na yun. Maraming pinagdadaanan. Oo. Hindi, tsaka ganun. Okay lang naman yan. Oo. Continuous evolution. Okay mo. Tapos si Sejun po na meet ko, weird na weird. Weird na weird na po ako sa kanya. Kasi parang iba po yung ora niya sa ibang mga tao, parang gano'n. May sariling mundo lagi, gano'n. Tapos bilang ano, bilang may gagawin na hindi po, unexpected po, gano'n. So parang chihuahua. Tingnan mo to, tingnan mo to, gano'n. Yung first impression ko po sa kanya, hanggang ngayon, gano'n pa rin naman po. Kung ano yung parang may sariling mundo. Before. Yes. May hanggang kayo. Up until na, gano'n pa rin po. Pero yun, mabait naman po si Sergio talagang. Pinandigan niya naman po at nagkaroon po siya ng parang character talaga doon sa sariling character. Si Justin po, una ko nakita ito. O, Pogi, siguro mayabang ito. Ganun po. Sabi ko po, pag yung mga usual po kasi, minsan kasi may aura po tayo. Wapo ka, tapos parang yun nga po, sumasayo kayo mga ganyan. Usually kasi merong may konting aura na parang medyo magkapayabang. So, kinakapa ko po yung ugali niya. Tapos nagulat po ako, mabait siya. Parang friendly, parang mabilis ka usap, ganun. Tapos ayun nakasundo ko na po. Ganda ng aura nito, eh. Ayun po. Super nakasundo ko na po si Justin up until now. Ikaw na pin. Ako na ba? Eh ano lang, first impression and then First impression ko po kay Josh, mabait. So ngayon, so ngayon mabait po siya na may mayabang po nandoon. Ayo. Pero wag mo na explain, wag mo na okay na yun. Ah, sige. No, okay. Ah, si Sejun. Akala ko po hindi siya yung leader kasi nung first meet namin dalawa, bigla lang po siya pumasok tapos yung paa niya po nakapatong doon sa ano. Nakaganoon lang po siya tapos may kinakain po siya noon, itlog po yun. Basta yung baon niya, may sarili siya. Basta may baon, may sarili siyang baon, so nakaganoon yung paa niya. Akala ko ano na siya, siya yung tipong ganito ganyan na happy to laugh pero siya pa pala yung leader ng time. Nabigla po ako. Tapos si Stel po, di ko alam na siya pala yung main vocal po kasi akala ko magaling na talaga siya sumayaw. Kasi na nakilala ko siya na sobrang galing niya sumayaw dati kasi nakakalaban namin siya. Tapos siya po pala yung pinakamagandang boses at pinakamataas yung range. Hanggang ngayon, ganun pa rin naman tingin mo yes, sa kanya? Yes po. <laughs> Tapos si Justin po, ganun pa rin po eh. Nung first impression ko po kay Justin, mabait, mainhin. Tapos ngayon, ganun pa rin po siya. Pero parang nagbago-bago po ng konti. <laughs> In a good way ba yan? <laughs> kumulit, kumulit. Pwede. Opo, opo. Sa akin po siya nagkukulit. Ginaganon-ganon niya ako. How about the others? Si Josh po, uh, madaldal. First impression? Opo. Current impression? Ganun pa rin po. Mas, mas lalo. Kasi syempre po, pag naging close, mas naging comfortable. Mas maraming dumadaldal. Yun. Si Ken naman po, hindi ko po alam, pero sobrang weird po niya. Ako, weird from galing po. <laughs> from weird person. Kailan ang birthday mo? September 14 po. Kakatapos na po. Virgo. Apo. Tapos si Ken naman po, parang lagi siyang may sariling mundo. Hindi po siya bilong sa amin. Kung baka kami po magkakasama, tapos siya lagi nakihiwalay. Uh, ganun pa rin naman po siya, pero mas nakakahalubilin na po namin siya ngayon. Uh, si Stel, sobrang friendly po nung una ko siyang nakita. O oh, hindi, friendly talaga to Opo, si Stel ever since. Oh, hindi ko nga alam na, ma na magaling ka kumanta. Kasi nga ano. Tapos hanggang ngayon, ganun naman po. Parang siya po lagi yung mood setter, ganyan. Siya po yung happy feel namin. Si Justin po, parang pure, parang innocent. Eh. Pero nung nakala nalaman ko, hindi po pala. 
Oh, oh my gosh, may bawal. Oh, yeah. <laughs> <laughs> may bawal. Huwag mo bakit. Huwag mo explain kung bakit. Yes, <laughs> then. Bilisan ko na lang po. Si Josh po, nung nakilala ko po ito, parang maano, mabait, mahinhin, ganun. Kinukuya-kuya ko pa po yan. Kuya Josh, ganun po, pag nagkikita kami. Sasabihin mo lang, mabait mo talaga ako. Bawal oh, magpaliwanag sa presinto ka magpaliwanag sa presinto. Josh, nung nakilala ko po siya, tapos nung naging ka-close ko na po siya, sabi ko, ay, ganito pala to. <laughs> sabi ko, ay, ganito pala. Pero ano naman po, like, Okay naman po, may sense naman po talaga. Lagi lahat ng sinasabi niya. And ayun po, medyo may ano po siya, may yabang siya. Kasi may pagyayabang naman po talaga. Nagya, nagyayabang lang po siya sa mga bagay. Na, may mga bagay lang po siyang pinagyayabang. Pagka karapat dapat ipagyabang, parang gano'n po. Si Ken naman po, nung na-meet ko to dati sa cover group, parang sabi ko, feeling ko mayabang to, parang gano'n po, mayabang to, tas oh, tumbling-tumbling ka pa dyan, gano'n, tumbling-tumbling pa to. Oh, oh. Uy, judgmental style. Ah, ah, judgmental po talaga ako sa umpita. Kailan birthday mo? June 16 po, Gemini. Gemini. Tapos ayun po, sabi ko, parang feeling ko mayabang to, tas nakasama ko siya sa photoshoot dati, parang pag naglalakad ang siga-siga sa, sa, sa ano po, sa dance practice sa Anda, ang siga niya po maglakad. Naku, Anda, sir! Anda, Jim! Anda, Jim! Sabi ko, ang siga naman eh. Ito, kala mo naman sino ang kagalingan. Ganon po yung tingin ko sa kanya. Pero nung nakilala ko po, ay grabe Ken, nung nakilala ko po siya naging mag-click po kami. Nung una medyo nawiwirduhan po ako sa kanya, di ko siya maintindihan. Pero ngayon po, nawagulat ako sa kanya, parang mas maharot po siya sa akin, ganon. Mas maligalig na po siya. Ken, sabi niya maikli lang daw, ang haba nung sa'yo nun. Oh, sorry, sorry. Ang haba nun. Tapos si Sergio naman po, nung una, Ginudge ko po kasi ang weird niya po, nagsasalita mag-isa, parang big, bigla na lang siya nagagano'n. Sorry, sorry. Sa isang tabi po, kaya ginudge ko po siya, sabi ko, sabi ko, ano po? 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 Nakatayo siya sa gilid, tapos may training kami siya, biglang gagano'n. Tapos biglang gagano'n. Gagano'n po siya sa gilid. Parang nagkakwento po eh, nakagano'n pala kami. Sabi ko, anong ginagawa na? Nagre-ritual ba ito sa gilid? Parang gano'n po siya, kaya sabi ko, dapat pa itong tropahin, parang gano'n po. Tapos nung natira na po kaming lima, doon na po nag-start na parang nagkakakilanlan na po kami. Kasi sabi ko, ah, personality niya lang pala yun, character niya lang pala yun. Ano yun, parang channeling your inner GD, ganyan? Pag nag-feel ko po, mahilig po kasi magpatugtog ng music. Tapos kahit sa lugar, nagsasayaw ako or nagra-rap ako. Opo, bigla na lang po. Ganyan po ako. Pag pumapasok na talaga yung music sa katawan, no? Oo, nasaniba ng musical spirit. Ganyan po ako minsan. Ayun po. Tapos si Justin naman po, nung una ko po siyang nakita, sabi ko, ah, typical guy. Parang gano'n. Sorry, sorry, sorry. Pero, hindi, pero kasi ano, kasi pogi, pogi, matangkad, tapos sumasaya. Tapos sabi ko, ah, okay, parang magiging bagong friend, gano'n. Pero hindi ko siya gano'n pinapansin dati. Kasi parang, parang ano, parang bago lang po kasi siya eh. Ha? Tapos, tapos nung katagalan po nagulat ako, parang dumadaldal si Justin, gano'n. Parang nagkakausap kami sa ano messenger dati, nung naging trainee na siya. Tapos yun, hanggang sa naging, ano, naging mag-friends na lang kami bigla. Tapos nagulat ako na gano'n pala siya, madaldal pala siya, gano'n. Ayun po, same pa rin naman po, mabait, gano'n. Oh, ikaw, oh, ganyan naman ang chance naman si Justin. Nakapalak ba ko naman to si Ken? Tapos na ba? May Justin pa! May Justin pa! Ako po, um, first ko po nakilala si Sejun. Kay Sejun po, yun nga po, katulad ng sinabi nila, para may, may sariling Bakit space. Bakit ayaw mo si, ah, kasi siya'y nauna. Opo. Oh, okay. okay. May sariling space, kasi nung na-meet ko po siya, para nag-perform siya. So, na, nagalingan agad ako, na-inspire ako na parang, huwag, ang galing niya mag-perform. Tapos, hanggang ngayon po, parang ganun pa rin naman po yung impression ko sa kanya. Tapos, kay Josh naman po, um, wala, hindi ko alam po anong impression, pero yun nga po, medyo, hindi ko po in-expect na medyo mayabang yung dating niya. Kasi nakikita ko na po sila sa mga cover group na nanonood po ako online dati. Tapos parang naisip ko nung sa online pala, parang ano, mabait lang sila, ganyan po. Pero nung namit ko po siya, medyo parang may yabang ng onte pero maangas, parang ganyan po. Pero ngayon po, parang ang, ang narealize ko, parang tinatry niya lang maging maangas, pero deep inside, hindi talaga. Softy pala, softy! Oo! Ito na saan? Yung bulletin ka pala eh! <laughs> Tapos po, kay, kay Stel, um, ano po, parang mak ganun pa rin po, makuela, makakatawa. Kasi sa training po, may pwesto kami pag nagtitraining. Tapos katabi ko po siya lagi. Lagi po siya nagpapatawa. E ako po mababaw yung kaligayahan ko. So, lagi lang akong tawa ng tawa sa kanya. Tapos, ayun po, hanggang ngayon naman po, ganun, ganun po siya. siya. Nag-laylow lang ng onte. Yeah. Okay, paninan po malakbak. Ken, palakbak na. Tapos na. Okay. Ay, hindi, tapos na. Kay Ken po. Ay, Ken, <laughs> Ken, sorry, nilipit pa. Okay. Kay Ken po, na, first time ko lang po siya na-meet, galing siya sa probinsya, so hindi ko talaga siya maintindihan po. Parang, parang kengkoy na may mayabang, na paiba-iba po yung may, parang impression ko sa Because kanya. Because of his um, accent. Opo, and, and pati po yung parang pananamit niya, actions, 
pati rin po yung pagsasalita niya. Ang gusto pa lang, sabi niya siya pinakamagaling sumayaw. Oo, oh, sabi niya po parang gano'n. <laughs> Tinanong siya ng teacher namin, sa tingin mo sino pinakamagaling sumayaw? Ako! <laughs> sabi niya po. Ayun ko. Kaya ako Me. <laughs> ako po, sinabi ko po talaga. Ay, kung confident ka naman, bakit yes, hindi, di ba? Ang galing ko po talaga. <laughs> exactly. So hanggang ngayon, same naman. Opo, paiba-iba lang. Minsan mayabang, minsan kengkoy, tapos mayabang, kengkoy, ganyan, kung ano-ano po. O, oh, prapak na tayo. Ito, totoo na talaga to. Totoo na talaga. Now, let's move on Tapos to our... Tapos 